இரண்டாதிகாரம் ஐந்தாம் அவசரம் நீங்கள் எகிப்திலிருந்து குறிப்பிடுகிற போது நான் உங்களோட உடன்படிக்கை பண்ணின வார்த்தையின்படியே என் ஆவியானவர் உங்கள் நடுவில் நிலை கொண்டிருப்பார் பயப்படாதீங்கள் கத்துடைய நாமத்துக்கு மயம் உண்டதாக இன்றைக்கு பரிசுத்தாவியானோரை குறித்து ஒரு விளக்கத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாக நான் விரும்புகிறேன் பரிசுத்தாவியை குறித்து ஒரு சரியான அறிவை தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அபிஷேகத்தை குறித்து மனிதர்கள் பல்வேறு விதமாக பேசியும் எழுதியும் வருகிறார்கள் people are speaking and writing different things about this anointment parasutavyanavar eppadiyellam ovvoru kaalangalile increase seidar endrai kurithu ungalku indaiki velippattu mudiyaga virumbugiren today i want to explain clearly how the holy spirit is working in diverse manner parasutavyanude kiriyai sthipile irundaye thoongi irukiradai neengal vilangi kolla vendum you have to understand that the working of the holy spirit began at the very creation deva doodargal vilundu pona purpaadu olunginmeyum verumeyumana oru seyal oru kiriyai undaayirundadai parasut வேதாகமும் தெளிவாக சொல்லுகிறது the bible clearly proves that when the angels fell down there was something which was மனிதனை சுத்திக்கிறதுக்கு முன்னதாக வானத்தையும் பூமியையும் தேவன் சுத்தித்தார் before creating man god created the heaven and the earth ஆனது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாக இருந்தது earth was it out form and void ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் spirit of god moved upon the face of the earth எதற்காக ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் why was he moving about the water பூமியில் இருக்கிறதான சீரு ஏடிகளை நீக்கி சீரே ஒரு சீருக்குள்ளே கொண்டிருந்தது அசைவாடிக் கொண்டிருந்தார் என்று ஆதியாகமும் ஒன்று அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே படிக்கிறோம் எல்லாம் வாசிக்க வேண்டாம் நான் சொல்லுகிற வாத வாக்கியங்கள் மட்டும் வாசித்தால் போதும் Just the words mentioned can be read. சொல்லுகிறதான வேத வாக்கியங்களை வீடுகளிலே போய் நீங்கள் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள் Please go home and read those verses. கர்த்தர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டதாக. Please read the holy name of மனுஷனை தேவன் சிருஷ்டித்து சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு முன்னதாக பூமியில் சிருஷ்டித்து சீர்திருத்துறதுக்காக தேவன் தம்முடைய ஆவியை இந்த பூமி மேல் அனுப்பி இருந்தார். Before creating man God wanted to create the earth and for the correction of the earth he sent the holy spirit. கர்த்தர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டதாக. Holy name பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து முதலாவது நீங்கள் அறிய வேண்டியது அவர் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர் அல்ல அவர் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர் அல்ல அவர் புறப்படுகிறவர் என்பதை அறிய வேண்டும் ஹி மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி தி ஹோலி ஸ்பிரிட் வாஸ் நாட் சம்வன் ஹூ வாஸ் கிரியேட்டட் பட் ஹி வாஸ் சம்வன் ஹூ வாஸ் ப்ரோசீடிங் கர்த்தர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டதாக பிரேஸ் பீ டு காட் புறப்படுகிறவர் என்று சொன்னால் தேவனுடைய சித்தம் நிறைவேறும்படியாக தேவன் எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் அவரை அனுப்புகிறாரோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு அவர் வர வேண்டிய அவசியமாக இருந்தது ஹி வாஸ் தி ஒன் पर्सனாலிட்டி ஹூ ப்ரோசீட் फ्रॉम தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் இன் ஆர்டர் டு ஃபுல்ஃபில் தி வில் ஆஃப் காட் ஒவ்வொரு காலங்களிலேயும் பரிசுத்தாவியானவர் சந்தர்ப்பத்துக்கு சூழ்நிலைக்கு தக்கவண்ணமாக தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்து தேவனுடைய கிரியைகளை அவர் நிறைவேற்றிக் கொண்டே இருந்தார் இரண்டாவது ஆதியாகம் நாற்பத்தி ஓரா அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தை படிக்கும் போது அங்கே நாம் படிக்கிறோம் பார்வோன் ஒரு பெரிய சொப்பனத்தை கண்டான் அவனுடைய ஆவி தன்னிலேயே கலங்கினது அதனுடைய அர்த்தத்தை அவனாலே விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அப்பொழுது பார்வனுடைய இறுதியத்தில் அவன் கண்டதான சொப்பனத்தினுடைய அர்த்தத்தை சொல்லும் முடியாக யோசிப்பு வரவழைக்கப்பட்டான் ஜோசிப்பு அவனுடைய அர்த்தத்தை சொல்லும் முடியாக அவன் தேவனுடைய ஆவியினாலே அவன் நிரப்பப்பட்டான் ஜோசப் வாஸ் பீங் அன்றைக்கு தேவனுடைய ஆவியானது யோசிப்பின் மேல் வந்து இறங்காமல் இருந்திருக்கும் ஆனால் அந்த ஆவியினாலே அவன் நிரப்பப்படாமல் இருந்திருக்கும் ஆனால் பார்வனுடைய சொப்பனத்துக்கு ஏற்ற அர்த்தத்தை ஜோசிப்பினால் சொல்லி இருக்க முடியாது யாத்திராகவும் முப்பத்தி ஐந்து அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை படிக்கும் போது அங்கே நான் படிக்கிறோம் பிரசிலியலை தேவன் தம்முடைய தேவனுடைய ஆவியினாலே நிரப்பினார் தேர் பி ரீ பெசலையில் வாஸ் பில் வித் ஸ்பெஷல் ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் எதுக்காக ஆசிரிப்பு கூடாரம் செய்யறதுக்கு சகல வேலைகளையும் யூகித்து செய்யறதுக்காக தேவனுடைய ஆவியினாலே நிரப்பினார் இன் ஆர்டர் டு திங்க் அண்ட் டூ ஆல் தியூரியஸ் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் 
இது பரிசுத்தாவியானவரால் உண்டாகிறதான மூன்றாவது கிரியை திஸ் இஸ் தேர்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் தோலி முதலாவது கிரியை சீர்திருத்தத்தின் கிரியை அர்த்தம் சொல்லும்படியாக ஆவியானவர் அனுப்பப்படுகிறார் மூன்றாவது சகலவிதமான வேலைகளையும் யூகித்து செய்யறதுக்காக தேவாவியினாலே அவன் நிரப்பப்பட்டான் என்னாகும்ிருந்துரசனம்ிருந்துரசனம்ிருந்துரசனம்ிருந்துரசனம்ிருந்துரசனம்ிருந்துரசனம்ிருந்துரசனம்ிருந்துரசனம்ிருந்
அவர்கள் நடுவில் இருந்தார் அவர்களுக்கு உள்ளே இல்லை the holy spirit was among them and not inside them adhe velile avargalukkullayum irundhar at the same time he was inside them silarkulle sila sandarbhangalil avargalukkulle irundhum kriya seidhar under certain circumstances he was within them and he was aanal or nirandaramana or vaasam parusutha aviyanude vaasam avargalukkulle irundhadillai but the holy spirit was not dwelling in them permanently adhe velile sila manidargalukkulle nirandaramagum irundirukkar but inside some people he was dwelling permanently also idhe kuritha or seriyana vilakkathai neengal petrukondal பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்த சந்தேகங்கள் உங்களை விட்டு அகன்று போகும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இஃப் யூ வில் கெட் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் தென் ஆல் யுவர் டவுட்ஸ் will be clear ஐசாயா 63 ஆதிகாரம் 12 ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கும் போது இன் ஐசாயா 63:12 அவர்கள் நடுவிலே பரிசுத்த ஆவியானவரை தேவன் கட்டளையிட்டார் என்று வாசிக்கிறோம் தி லார்ட் ஹஸ் गिवन தி ஹோலி ஸ்பிரிட் அமங் தேம் நடத்தப்பட்ட <laughs> <laughs> They were the people who were led by the Holy Spirit and as well as by the right hand of the Lord. Agai randa adi ara ainda wasan tin badi. In Agai five two. Enu dia awi ara orang munggal nadi bilai nilai gundiru pa. My Holy Spirit will be remaining among you. Kadu nama untuk kami yang kita dah. Please be to God. Anan Israel jenengal sejiz di anna. But what did they say? Like Israel saya arbiti munda adi ara patra wasan tin badi kum. Nah Israel sixty three ten. Orang gel parasut ta awi ara orang kuro. The my khalagam badi na orang gel jenengal nama badi kiro. But they rebelled and vexed the Holy Spirit. பண்ணி அவருடைய பரிசுத்த ஆவி விசனப்படுத்தினார்கள் அதனால் அவர் அவர்களுக்கு சத்ருவாய் மாறி அவரே அவர்களுக்கு விரோதமாய் இத்தம் பண்ணினார் கத்த நாமத்துக்கு மெய் உண்டதா ஆனவர்களே பரிசுத்த ஆவியானவரை அவர்கள் துக்கப்படுத்தின போது பரிசுத்த ஆவியானவரே அவருக்கு விரோதமாக எழும்பி யுத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் when they vexed the holy spirit the holy spirit himself became their enemy and fought against them apdi andal padiyar paattu parusuthavangalukulle parusuthaviyana inda kiriyile seidu kondirundirukkarar endradhukku sandheham illai that means there is no doubt inside the heart of the old testament saints the holy spirit was working in moolamai kattudi aavi devudi aavi parusuthavi idu moondu ondu endru neengal velangikondirgal through this word you have understood the spirit of the lord spirit of god and the holy spirit all three are one kaalangalil andanda kiriyile parusuthaviyana or seidalum in his dispensation the holy spirit was working mukhyamaga parusutta aviyanavarai paliyarpaattu kaalathu parusutta vaangal koduthathu rendu rendu kaariyathukaga mainly the holy spirit was given to the old testament saints for One two things devudiya mugam manushan mel thirupapada vendum so that the face of the lord must be turned towards man manushargal suttham illadavargal people are unclean nammudeya devano theeme paarkavattaatha sutta kannan all lord is having pure eyes so that he can see any iniquity theeme sutta kannan aagiya devan மனிதனை பார்க்க வேணுமானால் அது முடிகிற காரியம் அல்ல லார்ட் ஹூ குட் நாட் சி எனி இனிக்விட்டி இஃப் ஹி ஹேட் டு சி மேன் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் தீமியானது அவிடத்தில் சேருவதில்லை நோ விக்கெட் पर्सन கேன் கோ மீ பார்க்கப்படாத சுத்த கண்ணன் இஸ் ஹேவிங் தி ஐஸ் ஹூ குட் நாட் சி எனி இனிக்விட்டி தேவன் தம்முடி ஆவியை ஊற்றின குறபாடு அந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாக தான் மனிதனை அவர் காண கூடியவராக இருந்தார் ஆஃப்டர் தி லார்ட் போட் அவுட் ஹிஸ் ஸ்பிரிட் த்ரூ தி ஸ்பிரிட் தி லார்ட் வாஸ் ஏபிள் டு சி மேன் மனிதர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் குள்ளே இருந்தார்கள் people were within the holy spirit கதருக்கு ஸ்தோத்திரம் இது निमितமாக தேவனுடைய முகம் அவர்களுக்கு திருப்பப்பட்டது இந்த எசேக்கியல் 39 அதிகாரம் 29வது வசனத்திலே படிக்கும் இன் எசேக்கியல் 3129 we read because of this the face of the lord was turned towards them என்னுடைய ஆவி அவர்களுக்கு ஊற்றப்பட்டபடியால் இனிமேல் என்னுடைய முகம் அவர்களுக்கு மறைக்கப்படுவதில்லை since the holy spirit was poured upon them here after my face would not be hidden from them நான் இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் மேலே ஆவி ஊற்றினபடியால் என் முகத்தை இனி அவர்களுக்கு மறைக்க மாட்டேன் என்று கத்தராகி ஆண்டவர் சொல்கிறார் கதருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரேஸ் பீ டு காட் தெய்வத்தினுடைய முகம் ஒரு மனுஷன் மேல் திருப்பப்படுகிறது அபிஷேகம் ஊற்றப்படும் போதுதான் the face of the lord is being turned towards a man only when the holy spirit is poured upon him நம்ம மனுஷனுடைய தெய்வத்தினுடைய முகத்தினுடைய வெளிச்சத்திலே மனுஷன் கொண்டு வரப்படுகிறார் man is brought into the brightness of the face of the lord கதிர நாமத்துக்கு மெய் உண்டதாக praise be to god இரண்டாவதாக secondly இந்த அபிஷேகம் ஊற்றப்பட்டது காரணம் என்ன the reason for this pouring out of this holy spirit அவர்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவத்திலே வளர வேண்டிய மனுஷர்களுக்கு மனுஷர்கள் they have to grow in the spiritual life என்னுடைய ஆவி அவர்கள் மூச்சினபடினால் இனிமேல் அவர்கள் வளருவார்கள் என்று கத்தர் சொல்கிறார் the lord says since i put out my spirit here after they will grow இதைக் குறித்து இயேசாயா 44 ஆதிகாரம் 3 4 வசனங்களிலே நாம் படிக்கிறோம் in isaiah 44 3 and 4 we read this தாகமுள்ளவன் மேல் கண்ணீரையும் வருண நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன் உன் சந்ததியின் மேல் என ஆவியையும் உன் 
சந்தானத்தின் மேலின் ஆசிர்வாதத்தையும் ஊற்றுவேன் அதனால் அவர்கள் புல்லின் நடுவே நீர்கால்களின் ஓரத்தில் உள்ள அலறிச்சடுகளை போல உணர்வார்கள் அவசியமாக்கு <laughs> இந்த அபிஷேகம் கைகளிக்கப்பட்டிருந்தது For these two main things, the Holy Spirit was being given to the whole church. Even our Lord, no one can walk into man in the abishing of our Lord's teve. Our Lord, they will not let anyone into man. In the abishing of our Lord's teve, they need the Holy Spirit for two things, so that the Lord can look upon them, so that they can grow. Who are you, Lord? For such a thing, we are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to கத்தருடைய ஆவியானவர் என்னை கொண்டு பேசினார் அவருடைய வசனம் என்னுடைய நாவில் இருந்தது கத்தருக்கு சோத்திரம் கத்தருடைய ஆவியானவர் என்னை கொண்டு பேசினார் கத்தருடைய வசனம் என் நாவில் இருந்தது தானே தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார் டேவிட் இஸ் ப்ரோக்சிங் அபவுட் ஹிம் இப்பொழுது நான் படிக்கிறோம் கத்தருடைய ஆவியானார் அவனுக்குள்ளேயே அடங்கி இருந்தார் நவ் வி ரீட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் வாஸ் டெலிங் வித் இன் ஹேம் அதனாலே சங்கீதத்திலே ஒரு வசனம் உண்டு உம்முடைய பரிசுத்தாவியை என்னை விட்டு எடுத்து போடாமல் இரு என்று சொல்லி அவன் தேவன் நோக்கி ஜெபிதான் என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளாமலும் இரும் பரிசுத்த ஆவியை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்து போடாமலும் இரும் டேக் நோட் தோலி ஸ்பிரிட் ஃப்ரம் மீ அவன் பரிசுத்த ஆவி படி ஏற்பாட்டு காலத்து பரிசுத்த வான்கொழு என்ன <laughs> அதற்கு எலிசா உம்மிடத்தில் உள்ள ஆவியின் வரம் எனக்கு ரெட்டு பாய் கிடைக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்றான் உம்மிடத்தில் உள்ளதான் ஆவியின் வரம் ரெண்டு மடங்காக இனி எனக்கு தர வேண்டும் என்று கேட்கிறான் ஆவி தங்கி இருந்திருக்கிறார் எலிசாவின் மேல் வந்தபோது எலிசாவின் மேலும் அந்த ஆவி தங்கி இருந்திருக்கிறார் இப்படி சில வருஷத்துவான்களுக்குள்ளே நிரந்தரமாக தேனுடைய ஆவியானவர் இல்லை என்றால் கச்சுடி ஆவியானவர் இன்னொரு விதத்திலே சொல்லுமையான பரிசுத்த ஆவியானவர் அவங்களுக்குள்ளே இறங்கி வாசமாய் இருந்திருக்கிறார் இந்த inside some saints the holy spirit the spirit of god the spirit of the lord dwelt கத்தனாவதுக்கு மை உண்டதாக பிரேஸ் பீ டு காட் இன்னும் நம்மை ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிறதை நீங்கள் கவனிங்க you just consider what the bible says about our lord jesus ஐசாயா 11 ஆதிகாரம் ஒன்றும் ரெண்டும் வசனங்களை நீங்கள் படிக்கும் போது in isaiah 11 1 and 2 கத்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கி இருப்பார் the holy spirit will dwell upon him ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளி தோன்றி அவன் வேர்களில் இருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும் ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும் ஆலோசனையும் வேலையையும் அருளும் ஆவியும் அறிவையும் கத்திருக்க பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியும் ஆகிய கத்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கி இருப்பார் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ளே இருக்கிறதான ஆறு குணாதிசயங்களை குறித்து அங்கே சொல்லப்படுகிறது ஆவியானவர் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வரும்போது என்ன செய்வார் என்பதை குறித்து விளக்கம் கொடுக்கப்படுகிறது அறிவை உணர்த்தும் ஆவி அதிகாரம் <laughs> <laughs> 
படிக்கும் போது in isaiah 28:6 ஏழாவது ஆவி குறித்து அங்கே சொல்லப்படுகிறது read about the seventh spirit நியாயம் விசாரிக்க உட்கார்கிறவனுக்கு நியாயத்தின் ஆவியாகவும் கர்த்தருக்கு சோதனம் praise be to god நியாயம் விசாரிக்க உட்கார்கிறவன் நியாயத்தின் ஆவியாகவும் for a spirit of judgment to him that sits in the அதன் வாசல் மட்டும் நடக்கிறவனுக்கு அதன் பராக்கிரமத்தின் ஆவியாகவும் இருப்பார் for strength to them to turn out the battle to the gate இப்பொழுது ஏழு ஆவிகளை குறித்து படித்தோம் now we have read about seven நம்முடைய தேவனுக்கு ஏழு ஆவிகள் ஏழு கண்கள் ஏழு கொம்புகள் என்று வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம் all lord has seven spirits seven eyes and seven eyes ஏழு ஆவிகளும் ஏழு கண்களும் ஒன்று seven spirits and seven eyes of the ஏழு ஆவிகள் என்று சொல்கிறது தேவனுடைய பூர்ண ஞானத்தை குறிக்கிறது seven spirits represent the complete wisdom ஏழு கண்கள் என்று சொல்கிறது தேவனுடைய பூர்ண ஞானத்தை குறிக்கிறது seven eyes also represent the complete wisdom of god கொம்புகள் என்று சொல்கிறது தேவத்தின் பூர்ண வல்லமையை குறிக்கிறது seven hands represent the complete might of god all in the ஏழு ஆவி ஏழு கண்கள் என்று சொல்கிறது ஒன்று என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் you have to understand the seven hands seven eyes and the seven spirits are the same இந்த ஞானமானது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை ஒரு மனுஷன் பெற்றுக்கொள்ளும் போது அவனுக்கு இது கிடைக்க கூடியதாக இருக்கிறது when a man gets the anointment of the holy spirit he gets this wisdom ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய ஆவியாலே நிரப்பி இருந்தார் the lord god filled the lord jesus christ with his spirit இயேசுயா 61 ஆதிகாரம் 1 ஆம் வசனத்தை படிக்கும் போது and isaiah 61 1 தேவனுடைய ஆவியால அவர் என் மேல் இருக்கிறார் தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறதுக்காக இந்த ஏன் சொல்கிறார் the spirit of the lord is upon me because the lord has anointed me to preach good tidings கத்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கத்தரினே அபிஷேகம் பண்ணினார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரேஸ் பீ டு கோ கத்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் the spirit of the lord is upon me இனி ஒரு உத்திலே சொல்லும் யானா தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் or another word the spirit of the father is upon me சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் to preach the good tidings to the meek பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வரும்போது இந்த அனுபவத்தை ஒரு மனுஷன் பெற்றுக் கொள்கிறார் when the holy spirit descends upon a man he gets this experience இந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாக தான் ஒரு மனுஷன் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் only through this anointment a man can preach good tidings and on luke 4 adhyayam 18th chapter we read about that's why in luke 4:18 ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே ஊழியம் செய்த நாட்களிலே இந்த காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறதை நாம் காண்கிறோம் when the lord ministered upon the earth he was talking about this ஏசுவனுக்கு பிரதீத்திரமாக எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே உன் தேவனாகிய கத்தரை பண்ணிங் கத்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் கத்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி கத்தர் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் ஆவியானவர் இயேசுவை மேல் இறங்கினது எதுக்காக What for did the spirit of the Lord descend upon you? தரித்திரர்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும்படியாக To preach the gospel to the poor. தரித்திரர்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட வேண்டுமானால் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாவுடைய ஆவியானவர் இயேசுவின் மேல் இறங்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கு. If the gospel must be preached to the poor then the Holy Spirit must descend upon the Lord Jesus. இதனாலே தான் அபிஷேகம் பரத்த எந்த மனுஷனும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லை. That's why a man who is not anointed has no right. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை தேவாகிய தேவன் தன்னுடைய ஆவியினாலே அபிஷேகித்தது சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறதுக்காக. The Lord God filled the Lord Jesus Christ the anointment of the holy spirit in order to preach the gospel and all in the yellow with our aviyalai nerappapattavan mathrame sooshayithe prasikka vendum endrai inda veda vaakiyil moolamaga naan velangikkolugiren so these words clearly prove only those who got the seven spirits of the god can preach the gospel now the mai undada praise be to god matthew 3 adhi ara panara vasanthra padikkumbodhu matthew 3:14 parusutha aviyan avar praavai pol avar mel irangi vandha the holy spirit descended upon him as a dove all the way yesu christu kriya parusutha aviyan avara vendum Why should the Holy Spirit descend upon the Lord Jesus? Under our Jesus Christ, who ever came into the world? What for did He come to the earth? Under our Jesus Christ, in the world, to come to the most important thing, to come here. For three things, He came to the earth. One day, uh, Akram Banana, what is that? Yeah, 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 Akram. For such a holy hour, man. அவருக்குள்ள ஏன் இறங்கி வந்தார் what for did he descend upon the lord jesus christ and avara yesu christu inda ulagathu konda nokkam enna what is the purpose of the lord jesus christ coming to earth maadriye kaanvikkiradhukage and avara yesu christu inda ulagathu vandar first of all to set an example the lord jesus christ came and avara age paavigalai manam thirumba vaikkiradhukage yesu christu inda ulagathu vandar secondly to repent the sinners he came to the earth moondavathu maiyai ullalana oru sabai aayithapadrathukage and avara yesu christu inda ulagathu vandar thirdly to prepare a glorious church the lord jesus christ மூன்று காரணத்துக்காக தான் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு அவர் இறங்கி வந்தார் ஃபார் தீஸ் 3 ரீசன்ஸ் தி லார்ட் இஸ் கிரைஸ்ட் டிசென்டட் ஆண்டவரின் நாளை தான் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் தேவையாக இருந்தது தட்ஸ் வை தி லார்ட் இஸ் கிரைஸ்ட் நீடெட் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் ஏன் அவருக்கு அபிஷேகம் தேவையாக இரு
received the anointment. Manushalakkal maadhiri kaanvikka vendi avar aagirundar. In order to set an example to the people. And our Lord Jesus Christ parishuddhamulla devan. He was a holy god. Our devudiya saayilum roopathinulladana devan. He was a god in the very image and likeness of God. Davaya devudiya niraivu kumarana Yesu pulle irundathu. He had the fullness of God the Father. Adal avarkku yen parishuddhaavi? Why should he need the Holy Spirit? Idu bhoomil irukkira manushan paaviyaga irukkira vadina. Since the man in the world is a sinner. Paaviyaga irukkira manudhanukku parishuddhaavi devi endrai thirichaandapaduthirukkaga. Just to show that the sinful man needs the anointing. Adal avaraya Yesu Christu maamsoonathu mudiyavaraga velippattu. He was being filled with the flesh and blood. Andha parishuddhaaviyaga avare avar vetchu. He received that holy spirit manushanukku maadhiriye kaanvitha he set an example to man manithanaga vandha yesuvukku parishuddhaavi devi endru vedam solluviyanal if the bible will say that the man jesus christ who came as a man he came from the manithanukku parishuddhaavi vetama endru naan kelkiren i am asking you does not the sinful man need that same spirit maamsathile vandha yesuvukku parishuddhaavi aanavar devi endral if the jesus christ who appeared in flesh needed the holy spirit maamsathile vandha manithan thanukku parishuddhaavi vendam endru solluviyanal avan evvalavu buddhiyum nagirukkar if the sinful man says he doesn't need the holy spirit what a holy arivyana manushare andavara yesu christu manidhanukku maadhiriye kaanvikka mudiyaga indha ulagathukku vandha so beloved man jesus christ came to the earth to set an example to man adhaan matthew 3:16 le na padikkumbodhu in matthew 3:16 parishuddhaaviyana avar praave pol avar mel vandu irangina holy spirit descended upon him like a dove avar mel parishuddhaaviyana praave pol vandu irangina adina when the holy spirit descended upon him i am no one but they come down into vedathile padikkum so he saw that it's written yo varku kodukapatadana veda vakyam enna what was the word given to john the baptist yana sanam kodukumbodhu when you are baptizing yar mer parishuddhaaviyan var praave pol vandu amarigiraru upon whom say the holy spirit will descend as avar da devude kumar endru avar ariya vendum he himself you must understand he is the one of god adhe kurith arindu john the baptist knew this idhe kurithu avan saatchi kuri vandha he gave a testimony about this adinal arimiyana devude pillaye elavachchulan of god yes no therku therisinala ore kapatta vanna magum as being prophesied by prophet Isaiah and the Lord Jesus Christ sonna vanna magum just as Jesus Christ also said kattudi aaviyan avar en mel irukkar indra veda vakyam where the holy spirit is found and the Lord Jesus Christ jnana sanam petti karirna andarshanathil after taking water baptism and coming out parishuddha aaviyan avar praave pol vanna avar mel vanna the holy spirit descended upon him as a dove alleluya ipdi parishuddha aaviyan avarndu vidinal since the holy spirit descended upon him தரித்தர்களுக்கு சூஷேஷத்தை அவர் அறிவித்தார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹி ப்ரீச் டு காஸ்பல் டு தி போர் சுத்தாவியான ஒரு மூலமாய் செய்த முதல் கிரியை சூஷேஷம் அறிவிக்கப்பட்டது தி ஃபர்ஸ்ட் வர்க்கிங் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் டு ப்ரீச் டு காஸ்பல் டு தி போர் இரண்டாவதாக செகண்ட்லி மத்தேயு 12 அதிகாரம் 28 ஆவது வசனத்தை படிக்கும் மத்தேயு 12:28 அதே வருசுத்தாவினாலே அவர் பிசாசிகளை துரத்திக் கொண்டே இருந்தார் தி சேம் ஹோலி ஸ்பிரிட் வாஸ் டிரைவிங் அவுட் தி ஈவில் ஸ்பிரிட்ஸ் நான் தேவனுடைய ஆவினாலே பிசாசிகளை துரத்துகிறபடியால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரேஸ் பீ டு காட் தேவனுடைய ஆவினாலே பிசாசிகளை துரத்துகிறபடியால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்க நடுவிலே வந்திருக்கிறது ஐ காஸ்ட் அவுட் தி டெவில்ஸ் பை தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் தென் தி கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் கம் அப்ஆன் யூ தாவியாரோ நமக்கு எதற்காக வாட் ஃபார் டு வி நீட் தி ஹோலி பிசாசிகளை துரத்தி தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கொண்டு வரிறதுக்காக இன் ஆர்டர் டு காஸ்ட் அவுட் தி டெவில்ஸ் அண்ட் பிரிங் இன் தி கிங்டம் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று சொன்னால் என்ன வாட் இஸ் தி கிங்டம் ஆஃப் காட் அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்தாவினால் உண்டா சந்தோஷமாக இருக்கிறது இட் இஸ் ரைட்டஸ்னஸ் பீஸ் அண்ட் ஜாய் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல இட்ஸ் நாட் மீட் அண்ட் ட்ரிங்க் நீதி உள்ளவனாய் சமாதானம் நிறைந்தவனாய் being filled with righteousness and peace santosham nirindavanai manushandrandi aathmaavi maatikolla vendumana man must be filled with joy and in that aathmaavil irukkiradana pisasigalai or manushan thurutha vendum he must drive out all the evil from his spirit un aathmaavi vidivithukol purpaaduvanukku magime undal you deliver your spirit then you will be glorious pisasaravan aathmaavi sirai pidithu vittirukkar satan has captured the spirit anadinaale parusuthaaviyana manadhanukulle vandu when the holy spirit enters manadhanudi aathmaavude sirai irupil irund manushane vidivikkar he delivers him from the captivity of the soul ஆவியான அவர் எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு வேறவர் தேர் இஸ் தி ஸ்பிரிட் தேர் இஸ் டெலிவரன்ஸ் ஆவியான அவர் உன்னை விடுவிக்கிறார் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் டெலிவர்ஸ் யூ ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிசாசிகளை தம் ஆவியாலே துரத்தின அப்படினா இயேசு கிறிஸ்து ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி டெவில் த்ரூ ஹிஸ் ஸ்பிரிட் தி ராஜ்யம் நமக்குள்ளே இறங்கி வந்தது தட்ஸ் வை தி கிங்டம் ஆஃப் காட் கேம் இன்சைட் அவர் தேனுடைய ஆவியாலே பிசாசிகளை துரத்துமேயானால் இஃப் வி வில் ஆல்சோ காஸ்ட் அவுட் தி டெவில் சமாதானமும் சந்தோஷமும் ஆகிய தேனுடைய ராஜ்யம் நமக்குள்ளே இறங்கி வரும் பீஸ் அண்ட் ரைட்டஸ்னஸ் அண்ட் ஜாய் தட் இஸ் தி கிங்டம் ஆஃப் காட் வில் கம் அப்ஆன் அஸ் ஹalleluya Thirdly, Apostle Patthadi Aram 38 verses are read. Acts 10:38. Devan, our Lord Jesus Christ, in all His glory, in all His power, in all His might, since He filled him with the Holy Spirit and might. விசாசின் கரத்தில் அகப்பட்டுள்ள யாவரையும் விடுதலை ஆக்கி நன்மை செய்கிறவராய் சுத்தி நடந்தார். He did good things delivering those people who are present to possess with the devil. சத்ரேனாக இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவருடனே கூட இருந்
பிசாசின் வல்லமையிலாகப்
ஒரு பெட்டியினால அதை மூடி விடுகிறான் இவாஸ் இட் வாஸ் கவர்ட் வித் a box அசுத்தம் அங்கேயே இருக்குது த டெனிக்விட்டி அண்ட் மனிதனுடைய ஆத்துமாவில் இருக்கிற பாவத்தை பரிகரிக்க இளங்காளை ஆட்டுக்கிட வெள்ளாடு இவளுடைய ரத்தம் பரியாரம் செய்ய முடியவில்லை த பிளட் ஆஃப் தி एनिमल्स could not transgress the sins of the people இந்த பரிகளை செலுத்தி பாவத்தை மூடி வைத்திருந்தான் they just offered the sacrifices and covered the sin adunale than padiyar pottu parusuthavangalukku ellarkkum paradisu paadalathil vekkapettirundathu that's why for all the watchmen saints the paradise was kept in hell appo padiyar pottu parusuthavangal inda mirangalai bali selithi paadalathil poi adaikkapettirundargal they offered the animals as a sacrifice and were taken to the hell paadalam irukirathu rendu pagudiyaga irundathu hell was divided in two portions one is a narag pagudiyaga irundathu inni one ilai paarum pagudiyaga irundathu one is a hell and another is a place of hell paavam moodapatta varusuthavangal ellarum naragathinudaiya oru pagudiyile paadalathin oru pagudiyile poi ilai paarnaargal saints who sins were covered they rested in one portion of the hell aanal paavam moodapadathana janangal naragathile poi vedane pattargal people who sins were not covered they were tortured in the other portion paadalathil irundukondu edukaga yengi thavithukondirundha for they were waiting in the yes christ na ratathukaga avarodu yengi kaathukondirundargal seriously they were waiting for the blood of the lord jesus christ adanal than sagari avare padikumbodu that's why in sagraya ummudiyavargalai mine ummudiya udanpadikki ratathinaale vidudhiyaakuveer by the blood of your covenant you will deliver them ummudiyavargal endru sonnal enna what is your kaarathile in the old testament paligal moolamai paavangal moodapatta parusuthamaargal ella saints kooravaanavargal those saints of god who sins were covered they were all his people avargal ummudey avargal they were all your people ummudey avargalai your people vilan padiki en ratathinaale nee vidudhiyaakuvi by the blood of your covenant you will deliver them sagariya theerkatharisi theerkatharasana uraithirukka that's what prophet sagariya prophecy apdi endral if so yesu christu siluviyil adikkapadum endru padiyar paattu parusuthamaangalukkum kudi irundadana or arivu even the old testament saints had the knowledge that jesus christ will die upon the cross enave paadalathil irukkiradana parusuthamaangal so the saints in the hell avungude paradeesu paralokathile unnathile kondu varumudiyaga so that their paradise must be taken by heaven avara yesu christu ratathukka avarodu kaathukondirukkaragal anxiously for the blood of the lord jesus christ kadikkadana avasaram kadichada kadikkala ஒருத்தர் <laughs> listen carefully avar andavara yesu christ irangi pora bodu when the lord went down the air part parusuthavangal adavadu paavangal moodapattadara parusuthavangal the saints of the old testament who sins were covered yesu even varikkaga avaru rathathukkaga avarodu kaathukondirundha bodu they were waiting anxiously for the blood of the yes, jesus christ avaru udanpidiki rathathodu bolalathu kirangi sendraara veli yesu christ went with the common blood of his covenant avaru parusuthavangalukku periya sandosham undaichu there was a great rejoicing for the old testament saints hallelujah hallelujah edinaale sandosham what for did they rejoice ummudi avargalai ummudi udanpadiki rathathinaale vidudhiyaakkum endru sagariya theerkathil namaikkapadana veda vaakyam just as it was being prophesied by sakraya yes you should tell you ummudi varathukku poru nerivera porudhukaga since it will be fulfilled after the death of the lord jesus christ arindhaana parusuthavargal sandoshamattargal those saints rejoiced ippozhudhu padiyar potta parusuthavargalukkaga yesu christu poi suvishesham arivikkira for the sake of the old testament saints jesus christ went down and in the suvishesham arivitha bodu when this gospel of yesu christu ne siliyam annathe evanevarellam viswasithargalo whom they have believed the death of the lord jesus christ upon the cross avargal ellarum yesu christu nudi kalvari varanathai avade rathathai viswasithargal all of them believed the death of the cross and the blood of the lord yesu nudi siriyavanathai viswasithargal whom they have believed the death of the lord jesus christ upon the cross mattumdan thangalukku rakshippin santosham endru avargal viswasithargal whom they have believed that we can get the joy of salvation only through avargal ellarum melum paadalathileye avade rathathai avar kalitha upon all of them he sprinkled his blood yes, in the hell the ratham yaar yaar melalla thalikapatta upon whom save this blood was sprinkled avargal ellam and ratathinaale sirai pidathapattargal they were all being captivated by that blood உடன்படிக்கு 
questions the lord jesus christ was not slain for avargal thirpanavargalave kanapattargal they were all considered as defiled avargalane deliyerappattadi avargalukkulle srushtikka mudiyavillai so the precious thing could not be produced out of there sattathayum anbayum avargalukkulle vakke devanale mudiyave illai lord could not keep holiness and love within them parishuddhavum anbum manushukkulle kondu varavenumana and holiness and love must be brought within man nirayathre suddhamullavan vaakkiyamon avan devane darshippan blessed are the pure in heart they shall see god avargal pariyar potte mo suddhamavargalukku anda suddham illai the old doesn't say did not get the purity of all lord avara yes to suddha ulagathil but the lord jesus christ came to the earth manushude paavangalai neeki avan suthi arita he forgave the sins of the people and sanctified them avan adinaale parishuddham abhishekam oru manushan thara vendumana so if a man wants the holy spirit murai padi abhishekam thara vendum accordingly mudalavathu avan manam thirumbi irukka vendum just paul he must repent silar manam thirumbamaleye abhishekam varugirargal some people get the anointment of the holy spirit without repentance illai They didn't get the repentance. One day, Nagapattana told me one thing. One incident in Nagapattana, my mother. 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 just like thunder endekki nadakkiradana aaraane paathalum andekki nadakkiradana aaraane oru vyathyasamana anubhavamaga irundathu service on that day was quite different indekki ithra vera seendu podra satyathai paathalum andekki naangal ettu vera podra satham ulagathai asikka koodiyadhaaga irundathu the sound given out by our eight of us was even greater than all the people assembled here now idhai vedikka vaakkradhukaga eralamana hindus gal ulle nuraindargal many hindus entered the assembly just to walk ulle yaar yaar nuraindargalo avargalalla abhishekam naan nerappattargal whom they were entered they were all filled with the holy spirit ulle nuraindargal aavirale nerappatta engal They were filled with the Holy Spirit and spoke in unknown tongues. Good na jana galala bain to vote naargal. All the people assembled they were aye. All the people who were all are Sami puri kithi Sami puri kithi sudhi all are vote naargal. They were just saying whom they were entered is being caught by the Lord. Manushya madhuri illa madhuriye varsu thavi aru varayan gira. Without repentance the Holy Spirit descended upon them. Kadashi aage and Atma mangal oru oru aagnu rakshi pukala varave illai. Finally none of the souls entered that repentance. Na nari ten parava illai varala abhishekam thargal varala kathena mukku kudtu uthada nari ten. I thought these people have got anointment. God has given us. மனம் <laughs> மன்னிப்புக்கென்று ஜான சுனானம் பெற்றார் வாட் ஆப்சன் ஃபார் தி ரிமிஷன் ஆஃப் சின் பரிசுத்தாவின் ஆவாரத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள் தென் யூ வில் கெட் தி கிஃப்ட் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் இதுதான் புதிய ஏற்பாட்டினுடைய பிரமாணம் திஸ் இஸ் தி கமாண்ட்மென்ட் இன் தி நியூ டெஸ்டமென்ட் அப்போ ஒரு மனுஷன் மனம் திரும்பும் போது when a man repents அவன் தெய்வத்தை நோக்கி பார்க்கிறான் he looks upon the lord பாவத்தை நோக்கி பார்த்த மனுஷன் a man who was looking upon sin before பிரமாய உலகத்தை நோக்கி பார்த்த மனுஷன் a man who was looking at the sinful yes, world he மட்டும் நோக்கி பார்க்கிறான் he looks upon jesus only yes he மட்டும் நோக்கி பார்க்கிறது தான் மனம் திரும்பும் looking upon jesus only is repent in me no ulagathe paarka maate i won't turn to the world in me no paavathe paarka maate i won't turn back to the sin yes we matram paarkiradan manam thirumbudal looking upon jesus only that is repent in me mudalavathu or manidan manam thirumba vendum matha pola man must repent manam thirumbungal repent parlo rajyam samivithirukirathu for the kingdom of god is nigh at hand in ellai engu ullavale ennai nokki paarungal all those in the corners of the world look up avare nokki paarkiradan manam thirumbudal looking upon him is repentant eppadi oru manidan manam thirumbumbodu in this man when a man repents avan devanaale angiyarikkapadugiran he is being a skeptic of the lord adavathu kristu naavi avarukkulle kondu varapadugirathu then the spirit of christ is brought within him ee vaarathile oru perli oru patriye vaasithen before hand i read a magazine kristu naaviyum parisuthaaviyum ondru There it is written the spirit of Christ and the Holy Spirit are the same. Kristu naaviyum, Arsu thaviyum, ondru alla. The spirit of Christ and the Holy Spirit are the same. Kristu naaviyum, Arsu thaviyum, ondru alla. The spirit of Christ and the Holy Spirit are the same. Kristu naaviyum, Arsu thaviyum, ondru alla. The spirit of Christ and the Holy Spirit are the same. Kristu naaviyum, Arsu thaviyum, ondru alla. The spirit of Christ and the Holy Spirit are the same. Kristu naaviyum, Arsu thaviyum, ondru alla. The spirit of Christ and the Holy Spirit are the same. Kristu naaviyum, Arsu thaviyum, ondru alla. The spirit of Christ and the Holy Spirit are the same. Kristu naaviyum, Arsu thaviyum, ondru alla. You have to understand what is the spirit of the sun. I want to give the explanation. First of all, the Kumar and the Avi were born in the Kumar and the Avi were born in the Kumar and the Avi were born in the Kumar and the Avi. The spirit of the sun must enter a man. This is a man who is born in a man who is born in a man. This takes place in a man when he is repent. That is not the main thing. Praise be to God. The Kumar and the Avi were born in the Kumar. When the spirit of the sun enters a man, the Kumar and the Avi, the Avi, will be born in a man. The spirit of the sun reveals the father to the young one. I am the Avi. I am the one who is born in a man. 
For everything we call upon Jesus only. Shall we not keep Jebikya Kuda? Shall we not call upon the Lord Jesus? Sorry, one more time. Shall we not keep Jebikya? Yes, shall we not keep Jebikya? We will not. One day we called unto God the Father and not to Jesus. Apni yada the bow ma. If so, is it a sin? Yes, you may bow and get out. Nothing is a sin. Ni apni apna prave into kupda to kupda thagidi. Kumar and Yavi onu kulle irkmi ana. If the spirit of the Son is within you, you get the worthiness to call him as Abba Father. Apna prave into kupda ni apni onu ki Jebikya lam thavare illai. You can call him as Abba Father and pray to him. There is nothing wrong in that. Kadar gul so. கூப்பிடலாம் நீங்கள் தேசி பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள் 
what do you say by baptism i won't commit this sin anymore nan idu varaiyila yum paravidhamana paavangalai seidhu vandhen so far i was committing many sins ippozhudhu paavathukku marithu now i am dead to sin neediki pidikka naan virumbi irukkira badinal alive to righteousness andavare indha jnana sanana satyathukkaga oppu kodukiren oh lord i submit i myself to the truth of god indha putta paavangalai naan seiyave maaten here after i won't commit this sin at all putta paavangalai seiya maaten endru solli saying that i won't commit the commit avan jnana sanana edukka vendum you have to take water back ipdi jnana sanana edukkum bodhu when you take the water back avan sutta irudhiyam kedikkirathu you get the clear concept ondru pedru moondu adhigaram 21 avasanathil padikkirom first peter 321 jnana sanana endru what about this mamsa alikki pokkudhai maatram idha not cleansing your body adhu nanmana saachin odanbidikkaya irundhu it's a covenant of good conscience namme avarodu kuda rakshikirathu it connects us with the lord adarku oppaniyana jnana sanana maarude mamsa alikai neekiraayiramal தேவனை பற்றும் நல்மன சாட்சியின் உடன்படிக்கையா இருந்து இப்பொழுது நம்மையும் ஏசு கிறிஸ்துடைய உயிர் தழுதலினால் ரட்சிக்கிறது இப்பொழுது நம்மை ரட்சிக்கிறது அப்ப மறுசுத்தாவியானவர் பாருங்கள் ஞானசுரானத்தின் மூலமாக நமக்குள்ள ஒரு பெரிய சுத்திகரிப்பு உண்டாகிறது through the what about them we get a nalmana saatchi kedikirathu we get a good conscience suddhamana mana saatchi kedikirathu we get a clear conscience indha suddhamana mana saatchi le thaan ivanukku parasutha avan abhishekam kondu varavendum upon this clear conscience only the holy spirit will descend nalasana edukkuradhukku munnadhaga indha suddhamana mana saatchi kedikave kedikkaad before what about this we could not obtain this clear conscience indha nalasana moolamaga through this what about the word the manushukulla praveshikirathu the word of the lord enters the man kathar ku sotram praveshikirathu adhavathu kiruvayum satyavum ulle praveshikirathu grace and truth enter a man appadi endal it so parusuthaviyanavar manam thirumbradhukku thoonduvala irukkar so the holy spirit helps you to repent parusuthaviyanavar yanasaranathukku thoonduvala irukkar the holy spirit helps you to take water baptism parusuthaviyanude kiriyai rakshikapadrathukku munnadhaagave manushukku thodara aarambikirathu the workings of the holy spirit begins even before the salvation of a man அனுபவிக்கிறது <laughs> where will the love be found in the heart in good conscience in clear conscience in a unbreakable in the vedam solugirathu love will be born ஒருவன் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் 
He was sold as the Holy Ghost. Holy Ghost, Christ. The Lord Jesus Christ is the Holy Ghost. Apart from Him, no more seed of power. Our Vidhya Kapattu is not in the world. Has not been sown. Our Hari Kapattu. He was being harvested. Hari Kapattu. He is sold as the Holy Ghost. He is being sold as the Holy Ghost. He is being sold as the Holy Ghost. That means his death upon the cross. That's why in the Bible, what do we read? He is being sold as the Holy Ghost. Just as he was being brought up. Now, what is it? After the next day, Holy Ghost will harm my life. The day of rest also began. That now, what do we read? Praise be to God. On the next day, he is being sold as the Holy Ghost. He is being sold as the Holy Ghost. He was brought down from the cross. That now, what do we read? Praise be to God. On the day he was harvested, he was harvested. From the day he was harvested, he was harvested. Then, I am the Lord, and I will not tell you what happened to the Holy Ghost. Fifty-eighth day, the Holy Spirit was poured out. 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 Fifty-e
ஆண்டவன் மத்தியிலே தேவன் அசாடி கொண்டிருக்கிறார் அமங் தி சேன்ட் தி லார்ட் இஸ் மூவிங் அவர் மத்தியிலே பரிசுத்தாவியாரம் இருக்கிறார் அமங் தி சேன்ட் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் மூவிங் ஆரவடி நான் அறிவியாரம் அறிவே பெலவட் மேன் சுத்தாவியாரம் யாருக்குள்ளே பூரணத்தின் கிரியளை செய்கிறார் இன்சைட் ஹூம் டஸ் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் வர்க் அவருடைய இரத்தத்தினாலே கழுகி பீயிங் கிளென்ஸ்ட் பை அவருடைய நாமத்தினாலே கழுகி பீயிங் கிளென்ஸ்ட் பை அவருடைய ஆவியினாலே கழுகி பீயிங் கிளென்ஸ்ட் பை அவருடைய வசனத்தினாலே கழுகி பீயிங் கிளென்ஸ்ட் பை ஹிஸ் வார்ட் அவருடைய உபதேசத்தினாலே கழுகி பீயிங் கிளென்ஸ்ட் பை ஹிஸ் டாக்ட்ரின் இப்படி கழுகப்பட்டவர்களுக்குள்ள மட்டுமே பரிசுத்தாவியாரம் கிரியை செய்ய முடியும் inside such cleansed people only the holy spirit can go on see you raga maara mudiyum they only can be changed like that when a man is being cleansed by the name of the holy spirit he is being delivered from the works of satan when he is being cleansed by the blood he is being delivered from the works of satan when he is being cleansed by the blood he is being cleansed by the blood he is being cleansed by the holy spirit 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 he is being cleansed from iniquity he is being cleansed by the holy spirit he is being cleansed by the word of god kalangavachavanai maarga கசப்பட்டவனாய் மாறுகிறான் ஹீ இஸ் பீயிங் கிளென்ஸ் फ्रॉम ஆல் பிட்டர் ஐந்தாவது உபதேசத்தினால் கழிக்கப்படும் மெனி பீயிங் கிளென்ஸ் பை தி டாக்டர் சுப்ரவாரவனாய் மாறுகிறான் ஹீ பிகம்ஸ் கிளீன் அண்ட் பியூர் ஐந்து விதத்தில் ஒரு மனிதன் கழிக்கப்படுகிறான் இன் திஸ